15 à 20 cents avec un prix de l'essence qui a augmenté un petit peu partout. Je vous demande simplement d'abord votre sentiment, jacinthe je commence avec vous, par rapport à cette montée du prix de l'essence. C'est pas agréable, mais c'était prévisible. Il y a des conflits dans le monde qui s'accentuent dans des régions où il y a de la production de pétrole, donc notamment l'attaque de l'Iran envers Israël. On, euh, est, le pétrole est aussi, bien sûr, euh, une matière qui est transigée à la bourse, alors les marchés sont plus nerveux et euh, c'était euh, à prévoir que les marchés devenant nerveux, bien, ça euh, a une pression positive ou une pression euh, forte oui. sur la demande et nécessairement, bien, ça affecte les les prix à la hausse. Euh, oui. L'industrie explique ça de toutes sortes de façons en ben disant oui. qu'on passe à l'essence d'été qui coûte plus cher ben à oui. produire oui. parce que pour enlever de la volatilité dans le prix, puis on parle des tensions géopolitiques, etc. Jacques. Oui, non, mais c'est une nouvelle invention, celle-là. Moi, je ne la connaissais pas, l'essence d'hiver, <rire> l'essence euh, d'été. Est-ce que vous euh... ne connaissez pas n'est pas nécessairement une nouvelle invention? Oh, bon, enfin, euh... mais bref, une invention de communication, <rire> c'est la première fois qu'on nous plaidait ah, ça. Mais moi, moi, je considère qu'on se fait littéralement voler. Pour vrai, quand tu regardes les profits des pétrolières, parce que l'explication de jacinthe est juste d'un point de vue économique, bien sûr. L'instabilité internationale, les conflits, depuis 1973, hein, oui, oui, le premier pétrolier. choc pétrolier là, qui était lié à la politique d'Israël, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, tout ça. Euh, moi, je me rappelle quand je suis arrivé dans le mouvement syndical, quand on était en instance, Gérald Larose se faisait dire par les travailleurs qui dépendaient du transport, là, qui avaient besoin de la voiture, qui avaient besoin de leur pick-up, de leur camion. Les gens disaient, oh, c'est épouvantable, les pétroliers. Hey, ça fait 40 ans qu'on est pris là-dedans. C'est quoi la solution? Je ne le sais pas, mais... Euh... C'est de ne pas consommer d'essence? C'est de s'acheter une voiture électrique. <rire> C'est de s'acheter une voiture électrique. Non, mais, mais oui. pour vrai, pour vrai. Mais jusqu'à ce qu'Hydro-Québec que... augmente les tarifs. Bon, jusqu'à ce qu'Hydro augmente les tarifs. Non, mais c'est la quadrature du cercle, cette histoire-là. Non, mais pour vrai, c'est la quadrature du cercle, cette histoire. Et je peux comprendre les gens d'être complètement découragés parce que c'est le panier d'épicerie et c'est tout le reste. Le prix de l'essence qui est passé d'à peu près 1,65 à 1,80 à Toronto, Tasha. Oui, c'est vrai. Euh, Doug Ford dit que c'est dégueulasse, dégoûtant, euh, disgusting en anglais. Euh, mais écoute, euh, je, je suis un peu pris entre, entre mes deux collègues parce que euh, je reconnais que c'est les lois du marché essentiellement. Il y a beaucoup de conflits. Euh, il y a aussi le fait que euh, la demande, oui, elle augmente. Moi, c'était toujours la demande qui augmente en été, mais on n'est pas encore rendu en été. Je ne savais pas que c'était le produit lui-même qui coûtait plus à produire. Mais de toute façon, il y avait toujours d'habitude un bon... D'habitude, c'était autour de, 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 de Victoria Day, comme on dit ici, oui, la fête du dollar... Oui. Euh, euh, et, et pas au, au, aussitôt. Mais de toute façon, oui, il y a des conflits dans le monde. Mais je pense que, oui, le, la personne moyenne euh, ne se soucie pas de ça. Euh, elle ou elle regarde le prix de l'essence et c'est un autre, une autre augmentation de la, du coût de la vie. Mais... Et ça ne va pas juste être l'essence parce que ça, ça rebondit sur toutes les choses qui sont transportées. Oui, Alors, c'est très mauvais est -ce timing. Est-ce que c'est la variation? Parce que, que le prix monte parce qu'il y a des tensions géopolitiques, puis on se demande comment Israël va répondre à l'Iran, puis s'il va avoir un embrasement du conflit, etc. Parce que le prix du pétrole n'a pas vraiment bougé. Hein? Euh, je, je le fais remarquer depuis ce qui s'est passé avec l'Iran. Est-ce que c'est le prix ou le bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier après-midi? Il n'y a pas eu de catastrophe depuis Bien. hier après-midi pour qu'on passe de 15 à 20 cents d'augmentation? Bien, il y a une réaction un, un peu à retardement, mais depuis décembre, le, le prix du baril a quand même grimpé de 70 à 90 et on n'avait pas vu à la pompe nécessairement cette augmentation du prix du baril. Alors, il y a une réaction parfois qui se fait à retardement. Cela additionné aux tensions géopolitiques, à cette incertitude, et c'est les marchés boursiers, c'est comme ça. C'est dans le système dans lequel on vit. On vit dans un système capitaliste où il y a une spéculation sur euh, la production de, et, et l'achat de... de... spéculation. On spécule beaucoup mm. sur ce qui peut arriver. Oui, et ouais. on, avec notre conscience environnementale, on a commencé aussi à réduire la production ou à mettre beaucoup d'emphase sur euh, arrêter la production. Et ça, bien, ça crée euh, une pression sur l'offre. Dès qu'on réduit l'offre, dès qu'on réduit... On produit plus que jamais du pétrole, là. On, on en produit, ben oui. on a, on en produit ben comme oui. on n'en a jamais la produit de pétrole. 
Oui, la mais... demande est en train d'augmenter de, de, dans le reste du monde, particulièrement en Asie. C'est ça, en Asie et en Inde, euh, où il y a une croissance économique qui se fait ici. Oui, euh, no, no, notre économie, l'économie nord-américaine, ne roule pas à pleine vitesse, on pourrait dire, surtout au Canada. Mais le reste du monde, il y a une demande accrue. Euh, et Jacinthe avait raison. Si on diminue l'offre et on augmente la demande, c'est là le problème. Mais on diminue <rire> ça devient pas plus, plus Tacha. rare. Tacha, on dit non. non. C'est-à-dire mais... qu'il y a eu des contrôles de production qui sont oui. faits par certains pays de l'OPEP. Mais ils ont des capacités. Ils ont des capacités de produire. On a une capacité de produire du pétrole. Puis, je veux dire, de répondre à la demande parce qu'on est encore à peu près à 95, 100 millions de barils par jour. Oui, là. mais on est, on est totalement dépendant. D'ailleurs, ça, c'est le on grand paradoxe. Non, mais c'est notre grand exact. paradoxe. On en veut pas de pétrole au Canada, on ne se contera pas d'histoire. Hein? Si demain matin, on dit qu'on augmente la production de pétrole en Alberta, les premiers qui vont dire que ça n'a pas de sens, c'est nous ici ce soir-là, au Québec. Hein? On va dire mm -hmm. donc ça n'a pas d'allure. Alors, on est totalement dépendant de pays sur lesquels on n'a aucun contrôle. Je suis désolé, là. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes, tout ça, on n'a aucun contrôle. Et Alors. Ici... Alors, la Russie donc, est un gros producteur. La Russie est un gros producteur. Alors, peut-être qu'il faut le prendre autrement. C'est-à-dire que vous avez raison, il faut se défaire du pétrole. Il faut moins utiliser peut-être euh, euh, notre voiture. Il faut peut-être avoir des modes alternatifs. Il faut arrêter aussi de... Puis il faut, faut bien identifier où est le problème. C'est pas euh, le garagiste sur le coin de la rue là, qui a été obligé de changer le prix un matin. Lui, il n'est pas responsable de rien, là. Bon, il y a les raffineries, ça. Non, non, mais le gars, là, ou la fille qui te vend du gaz au coin de la rue, là, non, lui, il est obligé de changer le prix. Jacques, il est obligé on ne parle, parle pas du pompiste, bon, on parle de ça. toute l'industrie. Ben voilà, les raffineries. La pétrolière, ben, les la raffineries. raffinerie, qui est bon. propriétaire, comme Petro-Canada aussi, de la station exact. au coin de la rue. Oui, bien sûr, mais sauf qu'on peut bien taper sur le pauvre garagiste, là. Je dis juste que les raffineries, peut-être, qui sont dans l'Est de Montréal, sont peut-être plus à portée de main, mais c'est clair qu'il faut se sortir, donc. Okay. De ce mode non, de production -là. Le sortir, on va pas se sortir demain, c'est impossible. Et on mais sait non, bien, payons, payons, on sait, payons, on sait bien que la, une vaste partie du monde ne s'en sortira pas non plus. Euh, en, en Chine, par exemple, <rire> la croissance de, de formes d'énergie alternative, ça se fait, mais ils ont aussi, ils, ils ouais. utilisent le charbon, ils utilisent le, le pétrole, ils utilisent toujours les, les, euh, les produits fossiles. Alors, euh, je pense que c'est, écoutez, c'est le bon. Moi, je pense c'est le bon pour revenir à cette question qui choque le monde. Ouais. Euh, et c'est ça, comme j'ai dit, le timing de ça, ça arrive à un moment propice okay. où les gens sont fatigués avec tous les hausses de prix. Pour les politiciens, c'était un peu un cauchemar aussi parce qu'ils ne peuvent pas expliquer ça facilement à la population. Exactement. On va justement entendre un politicien qui s'appelle Yves François Blanchet, le chef du Bloc québécois, puis je vais vous faire réagir parce qu'il amène la discussion un peu ailleurs. On écoute le chef du Bloc. Ah, c'est une citation. <rire> Excusez-moi. Oh. Je vais vous faire le chef du bloc moi-même. On... <rire> Excusez-moi, c'est une citation. On doit reconnaître et faire savoir oh. que le principal... Vous réagissez déjà, <rire> jacques -Inter. On doit reconnaître et faire savoir que le principal facteur du prix élevé de l'essence, ce sont les pétrolières oh. qui vous refilent leur cupidité et s'en mettent plein oh. les poches. Les conservateurs de Pierre Poilièvre, essentiellement des lobbyistes des pétrolières, oh. Oh, prétendent reconnaître le dérèglement climatique, mais en fait, soit n'y croient pas et la terre est plate, soit ne veulent pas y croire par pur égoïsme irresponsable. Quoi? Et Vlan. Ben oui, c'est... Il y a beaucoup, là. Mais, mais, mais c'est tellement, démago... <rire> tellement ouais. démagogique. C'est soit, soit n'avoir aucune connaissance en économie ou c'est soit induire la population en erreur. Mais c'est un des deux, là. Parce que c'est pas les pétrolières qui s'en mettent plein les poches. Ah c'est les actionnaires. Et qui sont les actionnaires de ça? C'est nos fonds de retraite. Ce sont les grands euh, indices euh, boursiers qui investissent dans, euh, dans finalement, euh, le pétrole. Il y, a, il y a de la spéculation. C'est une matière première dans laquelle les gens investissent personnellement. Les oui. fonds investissent dans lesquels nos fonds de retraite, ils sont les syndicats les syndicats investissent. Oh, pas encore euh, la et faute aussi des parce qu'il y a beaucoup d'emplois au Canada arrêter. et beaucoup de richesses qui est taxée en su. Bon. C est, c est... Non, mais vraiment, au Canada, écoutez, notre industrie pétrolière aussi euh, en profite de ça. Euh, c'est malheureux de le dire, mais c'est vrai. Euh, et, mais c'est les actionnaires. Euh, Jacinthe a raison. Et c'est Monsieur, Madame, tout le monde à la fin de la journée aussi. Ça alors, veut pas dire qu'on ne peut pas payer moins à la pompe. Alors donc, si on est dans une logique capitalisme, comme l'explique bien Jacinthe, sortons de cette logique-là et socialisons la production. Hein? Au Venezuela, Donc, ça a bien marché. Hein? Étatisons oui, et socialisons. Genre... Ben non, mais je sais que mes deux collègues vont être en désaccord avec ça, ouais. mais je provoque, là. Okay, mais c'est parce que si c'est mais... le marché mais... qui non, non. détermine... Hugo... Attendez, attendez. Hugo Jacques. Chavez, si Hugo Chavez, le... je Si c'est le marché qui détermine, si c'est le marché qui détermine, on va avoir une hausse supplémentaire juste, juste avant les vacances d'été. On, va... okay. on va rester sur celle-là puis on va payer encore plus cher. C'est clair que tout le monde va passer à la caisse. Alors, Chavez, vous voulez répondre à Hugo Chavez? Alors, socialisons. 
Tasha. Bien, je viens de dire, écoutez, la Venezuela a socialisé, le pays, c'est un, comp un désastre complet. On ne peut pas faire cela, ce n'est pas la réponse. Et de plus, on est un pays exportateur de pétrole. Euh, c'est ça ce qui alimente notre industrie, ce n'est pas la consommation domestique. Alors, ce n'est pas une réponse à cela. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.